हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रेजेंटेड बाय संतोष राव मनेनी एंड द डेट इज सेकंड ऑफ मार्च 2019 इन दिस वीडियो यू कैन एक्सपेक्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर एंड एनआरडी न्यूज़पेपर सो ई वीडियो लो फर्स्ट मनम हिंदू न्यूज़पेपर लो वचनटवंटी मुख्यमानटवंटी न्यूज़ हिंदू चेक जेदम स्टूडेंट्स फर्स्ट वन रिगार्डिंग द ओआईसी मीट सेकंड वन रिगार्डिंग द फॉरेस्ट फायर third one is regarding the central government surveillance and supreme court questioning about it and fourth one is haryana government and supreme court fifth one is assam is considering as oil hub for the south east nations so manam ivanni videos kuda so ee topics anni kuda ippudu vachetatundi video lo discuss cheyadam jarugutundi sixth one minimum income for all and seventh one is mixed signal from pakistan id india pakistan ki sambandhinchinatundi इश्यू ए वन रीसे डोनाल ट्रंप की मरी नारत् को प्रेसीडेंट की जगह मीट ग अंड नय वन एम पी पैनल गुरी असल पार्लमटरी स्टा कमीटी अने सो भारत देश प्रभुत् एम क्वेश्चन अड़ीं अच्छी मैं डिस्कसा नैक्स्ट इवीना न्यूज पेपर वापति न्यूज यह फस्ट थ्री ईना न्यूज पेपर कवर एडिटोरियल न्यूज फोर्त वन रिगार द एको स्मार्ट स्टेशन पाक एकाग्न चेयर फिफ्त वन सिक् वन मुस्लिम देशा भारत को दौत्य विजय इधो इन मैं डिस्कसम वीडियो दाने तरवा वे रेडे भारत देश आर्थिक वृद्धि एंत उदी मोडी अने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सो चुन जी अभी डिस्कसा सो मत वीडियो चूस तरह उपयोगपे विषया हिंदू न्यूज पेपर ईना न्यूज पेपर मुख्यमंत्री विषया दा तो हिंदू न्यूज पेपर एडिटोरिय अंड करे अफर्स अंड क्विज नि वीडियो ग्रूप वन अं सिविल सर्वीस ऐसपरेंट की असइनमेंट इव जी अभी असइनमेंट वाल कमेंट अंडन वाल वीडियो ओपन असइनमेंट चयी रेस्पर असइनमेंट से अंड ई वि फ्रेम द फर्दर क्वेश्चन otherwise i don't frame any further questions okay so first this is regarding the editorial editorial lo ee roju cover ayinatundi issues anni one by one manam discuss cheyadam first one ensure a minimum income for all ee scheme andi deni gurinchi ante students sarvatrika kanisa aadayam ante prabhutvam anedi anni rakala raithilanu raddu chesi labdidarula kaathalo neruga nagadanu badili cheyadam jarugutundi adi deni yokka laksham ओके आर्टिको चपड़े सार्वत्रिक कनीस आदायानी ओके इंप्लीमेंट बाका इध इंप्लीमेंट कदा मिगता अन्नी स्कीम्स करक्ट का अंत सार्वत्रिक कनीस आदा अने प्रत्यान्यायम का मिगता अन्नी संक्षेम पथकाल काबट्टी सार्वत्रिक कनीस आदा तो मिगता एवते कहीसम प्रभुत्व सेवलो अंत नाण्यम विद्या नाण्यम आरोग्य अच्छा बाध्यता प्रभुत् अटोरिय मेन चेयर जरिए स्टूडेंट सो मैं चूदा पाइंट बै पाइंट चूदा फस्ट यूनिवर्सल बेसीक इनकम अंत डेफिनेशन जरिए मैं आलरे चपाँ सार्वत्रिक कनीस आदा अंत रायती रुद्दे लब्धिदार खाता ने नगद बदली चेयर अने सो ईय पथक निर्वचन मरी दीन ओक उद्देश्य स्टूडेंट दीन ओक उद्देश्य देश में पेदरिका निरुद्योग निर्मूल दाने तो साजिक यानी साधि मरी स्त्री साधिक साधिकार साधि ओके सो स्त्री साधिकारिकता साध्यम अंत यह स्कीम भाग में प्रभुत् ने बदल चेसे नगद आ कुट में स्त्री खाता बदली चेयर जरूर दाने वाल कुटन स्त्री तन कुटा पिल की कावास आरोग्य मरी विद्यापरम अवसर तीर्चल पथक द्वारा स्त्री साधिकारिकता मन तोडपा अच्छा नैक्स्ट प्रभुत् प्रभुत्व आलरे सो ई सार्वत्रिक कनीस आदाय पथका परम मोता आलरे इंप्लीमेंटी यह विधा स्टूडेंट्स प्रईम मिनीस्टर् किसा स्कीम यह प्रईम मिनीस्टर् किसा स्कीम अने फुल फाम प्रधानमंत्री किसा सम्मान निधि योजना पथक भाग में प्रभुत्म 
ఆరు వేల రూపాయలను సహాయం చేస్తుంది ఫార్మర్స్కి టూ హెక్టార్స్ లోపు ఉన్న వాళ్ళకి సో ఈ విధంగా సో ప్రభుత్వం ఒక పరిమిత సంఖ్యలో చేస్తుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు బంధు అని పథకం కూడా మీరు చూడవచ్చు దానితో పాటు కాలేయ అనే స్కీమ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తర్వాత ఒడిస్సా ప్రభుత్వం ఇవన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి సో సార్వత్రిక కనీస ఆదాయ పథకాలే దాని తర్వాత ఇట్లాంటి సార్వత్రిక కనీస ఆదాయ పథకాలు ఎవరైతే గనక మిడిల్ ఇన్కమ్ ఫార్మర్స్ హై ఇన్కమ్ ఫార్మర్స్ అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో సంపాదిస్తున్నటువంటి రైతులకు ఇది అవసరం లేదు అని ఆబ్వియస్లీ ఇది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ సో ఈ పథకాన్ని సమర్థించేటటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంది అంటే సార్వత్రిక కనీస ఆదాయ పథకం ఎందుకు ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలంటే సో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సో ఎలాంటి భూమి లేని రైతు కూలీలు దానితో పాటు సో చిన్న సన్నాకారు రైతులు వాళ్ళు బహుముఖ పేదరికం నుంచి బాధపడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు పేదరికంతో పాటు నిరక్షరాస్యత దానితో పాటు పోషకాహారాలేమి ఇట్లాంటి వివిధ కారణాల వల్ల వాళ్ళు చాలా తీవ్రమైనటువంటి పేదరికాన్లో ఉన్నారు సో వాళ్ళను పేదరికంలో తగ్గించాలంటే ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పేసి చాలామంది యొక్క ఉద్దేశం నెక్స్ట్ సో ఇట్లాంటి ఎవరైతే కనుక వెనుకబడి ఉన్నటువంటి సొసైటీలో ఉన్నారో ప్రజలు వాళ్ళు మన భారతదేశం సాధించినటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి నుండి ఎలాంటి ఫలాలు పొందలేదు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మనం ఏదైనా ఒక స్కీమ్ చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే సో మన భారతదేశంలో బ్యాంకులు ఇచ్చేటటువంటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ అంటే వ్యవస్థాగతమైనటువంటి రుణాలు దీన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఎన్ఎస్ఎస్ఓ డేటా ప్రకారము పదిహేను శాతం కన్నా తక్కువ మంది వ్యవసాయ కూలీలు బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి రుణాలు తీసుకున్నారు దాంతోపాటు చిన్న సన్నకారు రైతులు ముప్పై శాతం కన్నా తక్కువ మంది బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి రుణాలు పొందగలిగారు అంటే మరి వీళ్ళందరికి కూడా మరి రుణాలు ఎవరిస్తున్నారు ఎవరిస్తున్నారంటే వాళ్ళు చాలా అధిక మొత్తంలో వడ్డీ పైన వడ్డీ పైన ఎవరి దగ్గర అంటే సో వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గర వాళ్ళు మనీ తీసుకుంటున్నారు ఇలా వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గర మనీ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క సో చాలా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు పేదరికంలోకి లాగబడుతున్నారు అదే మనం పట్టణ ప్రాంతంలో తీసుకుంటే కనుక సో అసంఘటిత అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి చాలామంది కార్మికులు ఈ మధ్యలో సో ఆటోమేషన్ అంటే యంత్రాల యొక్క సో ఉపయోగం అనేది ఎక్కువగా పెరిగిపోయిన తర్వాత చాలామంది పని లేకుండా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం కౌంటర్ చేయాలంటే ఇట్లాంటి స్కీమ్ ఒకటి ఉండాలి హౌ మచ్ సపోర్ట్ విల్ బీ గుడ్ ఎంత సపోర్ట్ ఇస్తే బెటర్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అట్లీస్ట్ సంవత్సరానికి ఒక పదిహేను వేలు ఇచ్చే విధంగా అంటే నెలకి ఒక సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కానీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ కానీ ఈ విధంగా ఇచ్చే విధంగా ఎందుకంటే మనం ఒక పర్సన్కి సంవత్సరానికి పదిహేను వేలు ఇవ్వగలిగితే కనుక ఒక ఫ్యామిలీకి అది వాళ్ళ ఇరవై ఐదు శాతంలో ఇన్కమ్ ఎవరి ఇరవై ఐదు శాతంలో ఇన్కము ఎవరైతే కనుక చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీలో ఉన్నారు దాంతోపాటు అది వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్కి ఈక్వల్ ఎవరి యొక్క వన్ ఫోర్త్ ఈక్వల్ ఎవరైతే కనుక సన్నకారు రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క వన్ ఫోర్త్ ఇన్కమ్కి అది ఈక్వల్ సో ఇంత సహాయాన్ని చేసినట్టు అవుతుంది మనం సో దీనివల్ల ఉపయోగాలు దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే మనము ఎవరు కూడా అప్పులో ఊబీలోకి వెళ్ళకుండా చూడొచ్చు అట్లీస్ట్ ప్రభుత్వం మనీ ఇవ్వడం ద్వారా దానితో పాటు వాళ్ళ యొక్క పోషకాహార లోపాన్ని మనం సరిదిద్దొచ్చు దానివల్ల వాళ్ళకి మెరుగైనటువంటి సో ఆహారం దొరుకుతుంది ఎప్పుడైతే కనుక మెరుగైనటువంటి ఆహారం దొరుకుతుందో వాళ్ళ యొక్క అక్షరాస్యత రేటు పెరుగుతుంది దాంతోపాటు స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్ రేట్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది ఈ స్కీమ్ వల్ల మనం మూడు ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యాలను సాధించవచ్చు ఏంటంటే పేదరికాన్ని తగ్గించవచ్చు రెండవది సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక అసమానతలను కూడా తగ్గించవచ్చు దానితో పాటు సో మనం ఎప్పుడైతే కనుక ప్రజలకు ఇలాంటి మనీ ఇస్తున్నామో ఆ ప్రజలు తిరిగి ఆ మనీని వాళ్ళు సమాజంలోనే ఖర్చు పెడతారు కాబట్టి ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక డిమాండ్ని కూడా క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది సో ఇంకా ఈ స్కీమ్ బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి స్టూడెంట్స్ అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి మనీని డైరెక్ట్గా మహిళల యొక్క ఖాతాలో వేయడం ద్వారా ఆ మనీ సద్వినియోగం అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదే పురుషుల ఖాతాల్లో వేస్తే ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు సో దాన్ని ఆ తీసుకున్నటువంటి మనీని రెండు రోజులు మూడు రోజులు తాగి ఎంజాయ్ చేయడానికి మాత్రమే మనకి వస్తుంది దాని తర్వాత ఫ్యామిలీ మొత్తం చాలా దారుణమైన పరిస్థితిని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ డజ్ ఇట్ డిస్కరేజ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ వర్క్ సో కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఇలా మీరు ఫ్రీగా మనీ ఇస్తే ఇంకెవరు వర్క్ చేస్తారండి అంటారు నో అది రాంగ్ సో ఇలా ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క అప్పులు తగ్గుతాయి దాంతోపాటు ఈ మనీని వాళ్ళు ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకోవడానికి అంటే చిన్న చిన్నవి 
కూరగాయలు అమ్ముకోవడానికి కానీ పళ్ళు అమ్ముకోవడానికి కానీ ఇట్లాంటి వాటికి ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు సొంతంగా నిలదొక్కుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ సో ఈ మనం ఇది ఇస్తున్నాం కదా అని ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కనీస అవసరాలైనటువంటి విద్య ఆరోగ్యం లాంటివి సో ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కంటిన్యూ చేయాలి మరి మనం ఈ స్కీమ్కి ఎవరు అర్హులు అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనకి సోషియో ఎకనామిక్ క్యాస్ట్ సెన్సెస్ అని ఒకటి చేసి చేసినాం మనం రెండు వేల పదకొండులో దాని ద్వారా మనం అంచనా వేస్తే మన భారతదేశంలో ఆరు కోట్ల మంది సో భూమి లేని నిరుపేదలు ఉన్నారు వాళ్ళని మనం గుర్తించవచ్చు దానితో పాటు చిన్న సన్నకారు రైతులను మనము అగ్రికల్చర్ సెన్సెస్ ద్వారా మనం గుర్తించవచ్చు ఈ విధంగా మొత్తం గుర్తించిన మన భారతదేశంలో ఒక పది కోట్ల మంది ఉంటుండొచ్చు ఒక లబ్ధిదారులు వీళ్ళ కనీసం ఖర్చు అయ్యేది ఎంత ఉంటుంది ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లు ఉంటుంది వీళ్ళ ఖర్చు అయ్యేది సో మనం ఆల్రెడీ పీఎం కిసాన్ యోజన అమలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకొద్దిగా ఉన్నత వర్గాలపైన ట్యాక్స్ వేసి మనం ఈ ఆదాయాన్ని కూడా సమీకరించుకోవచ్చు దాంతోపాటు కొన్ని రాష్ట్రాలు ఆల్రెడీ వాళ్ళ యొక్క స్కీమ్స్ అలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి ఆ స్కీమ్స్లో కూడా వీటిని మర్జీ చేయడం ద్వారా సో ఈ కనీస కనీస ఆదాయ పథకాన్ని మనం అమలు చేయొచ్చు సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా సార్వత్రిక కనీస ఆదాయం అనే పథకం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ద మిక్స్డ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ చాలా కన్ఫ్యూజన్ సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఇండియా అనుకోండి కాసేపు ఇండియా అయితే కనుక ప్రభుత్వం ఏం చెప్తే అదే మాట ఉంటుంది అదే పాకిస్తాన్ అయితే ప్రభుత్వం ఒక మాట చెప్తుంది మిలిటరీ ఒక మాట చెప్తుంది తీవ్రవాదులు ఇంకో పని చేస్తారు సో కాబట్టి పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు కూడా క్లియర్ సిగ్నల్స్ ఉండవు మిక్స్డ్ సిగ్నల్సే ఉంటాయి అందులో పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఏం లేదు ఎందుకంటే సో పాకిస్తాన్ యొక్క ప్రభుత్వం ఎవరి చెప్పు చేతుల్లో ఉంటుంది ఆర్మీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంటుంది ఆర్మీ రావల్పిండి రావల్పిండిలో ఉన్న ఆర్మీ ఏం చెప్తే ఇస్లామాబాద్లో ఉన్న ప్రభుత్వం అది చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఇట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు పాకిస్తాన్ నుంచి మనం ఏమైనా క్లియర్ కట్ సొల్యూషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతామా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము దానితో పాటు పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏమన్నారంటే మేము అభినందన్ వర్ధమాన్ని విడుదల చేస్తున్నాం కదా సో మేము ఎలాంటి షరతులు విధించకుండా మనం చర్చించుకుందాం అని చెప్పేసి అంటే ఇమ్రాన్ ఖాన్ యొక్క థాట్ ఏంటంటే ఇతన్ని విడుదల చేయడం ద్వారా మనం ద్వైపాక్షిక చర్చలు మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకోవచ్చు అంటే మనం ఈ సో ఎలా ఈ తీవ్రమైనటువంటి ఈ పరిస్థితుల నుంచి మనం బయటపడచ్చు అని చెప్పేసి పాకిస్తాన్ వర్షన్ అంటే పాకిస్తాన్ గౌరవంగా ఈ కండిషన్ నుంచి మనం వైదొలగొచ్చు బయటపడవచ్చు అని పాకిస్తాన్ వర్షన్ కాకపోతే ఇండియా అని చెప్పింది మీరేమో ఏమైనా ఫ్రీగా ఇచ్చారా లేకపోతే మీ మీరేమైనా మానవత్వంతో ఇచ్చారా మీరు జనేవా ఒప్పందాన్ని ఫాలో అయ్యి ఇచ్చారు అంతే తప్ప పెద్ద మీరు ఇందులో చేసేది ఏం లేదు అని చెప్పేసి ఇండియా తేలిగ్గా కొట్టి పారేసింది అంటే పాకిస్తాన్కి ఆ క్రెడిట్ ఇవ్వలేదనమాట అసలు జనీవా ఒప్పందాలు అంటే ఏంది అని మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఇలాంటి డౌట్ వస్తుందని తెలుసు సో నిన్నటి వీడియోలో నేను జనీవా ఒప్పందాలు మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఒకసారి ఆ వీడియో చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ నిన్న వీడియోనో మొన్న వీడియోనో ఏదో ఒక వీడియో మొత్తానికైతే కనుక నెక్స్ట్ సో మళ్ళీ ఇంకా ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏదైనా మన భారతదేశం పైన ప్రేమతో ఇతను విడుదల చేశారంటే లేదు నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సౌదీ అరేబియా యుఎస్ వీళ్ళు తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఇతడు విడుదల చేయడం జరిగింది లేకపోతే ఇతను విడుదల చేసేవాడు కాదు ఓకే సో ఈ ఈ ఇలాంటి టెన్షన్స్ ఉన్నటువంటి టైంలో మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మన భారతదేశము సో మిలిటరీతో డీల్ చేసిన లేదా ప్రభుత్వంతో డీల్ చేసిన సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అని చెప్పేసి ఎడిటోరియల్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి పాకిస్తాన్లో మూడు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం పాకిస్తాన్ మిలిటరీ అండ్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అందుకోసమే మనకు పాకిస్తాన్ మధ్యన ఇంకా శాంతి చర్యలు ఎందుకు కుదరలేదు ఎట్లా అంటే అదే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఎవరితో డీల్ చేయాలో తెలియక ఉండ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ హనోయి హిక్అప్ ఏంది హనోయిలు ఏమైంది హిక్అప్స్ రావడానికి ఏమైందంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ అండ్ నార్త్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ ఇద్దరు మీటింగ్ కనుగొచ్చున్నారు అసలు వీళ్ళిద్దరూ ఎంత దారుణంగా ఉంటారో మీకు తెలుసు ఎవరు ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతారో అర్థం కాదు అసలు వీళ్ళ మధ్యలో ఒకసారి మీటింగ్ జరిగిందంటేనే అసలు పెద్ద సర్ప్రైజ్ అది ఆల్రెడీ సింగపూర్లో జరిగింది ఇంకా రెండోసారి మీటింగ్ అంటే అది ఎంతో షాకింగ్ ఉంటుందో దాని నుంచి ఏమైనా ఫలితాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీకు తెలుసు కాకపోతే ఎలాంటి ఫలితాలు లేకుండా ఇది అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయింది ఓకే సో ఈ మీటిం
ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రంప్ కిమ్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వర్షన్ చెప్పారు ఓకే సో ట్రంప్ ఏమంటుండంటే సో అమెరికా అంటే నార్త్ కొరియా తమ మీద ఉన్నటువంటి మొత్తం ఆంక్షల్ని తొలగించమని అడుగుతుంది అది పాసిబుల్ కాదు అని సో ట్రంప్ అమ్ముతున్నాడు అదే నార్త్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ ఏమంటున్నానంటే మేము ఆల్రెడీ ఒకదాన్ని మా మా చాలా ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉందో ఆ న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీని మేము మూసేస్తున్నాము మా పైన పాక్షికంగానైనా తాత్కాలికంగానైనా ఆంక్షలు తొలగించడానికి మేము అడుగుతున్నామని నార్త్ కొరియా అంటున్నారు సరే ఎవరైతే ఉన్నా కూడా ఇది ఎవరి ఫాల్ట్ అంటే ఇద్దరి ఫాల్ట్ ఎందుకంటే సింగపూర్లో జరిగినటువంటి మీటింగ్ తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు కూడా సో పరస్పరం ఒకరికొకరికి నమ్మకం కలిగించుకునే విధ విధమైనటువంటి చర్యలు ఏవి చేయలేదు ఓకే నెక్స్ట్ సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం వాజ్ విత్ ద విత్ బోత్ వాషింగ్టన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నార్త్ కొరియా మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎందుకంటే నార్త్ కొరియా ఈ మధ్యలోనే చెప్పింది ఏమి ఏంది మేము అన్ని న్యూక్లియర్ పరమైనటువంటి చర్యలను తగ్గించుకుంటామని చెప్పేసి మరి అట్లాంటప్పుడు అమెరికా తగ్గించు తగ్గి ఉండి రావచ్చు కదా అమెరికా తగ్గలేదు దానితో పాటు సో పోని నార్త్ కొరియానైనా నార్త్ కొరియా ఏం చేస్తుంది అమెరికాకి ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఏమని సింగపూర్ మీటింగ్ తర్వాత కూడా నార్త్ కొరియా తన అణు కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది అని సో ఇద్దరిది తప్పుంది ఈ మీటింగ్లో కాబట్టి ఈ మీటింగ్ ఇంత డిజాస్టర్గా ఎండ్ అయింది మన నెక్స్ట్ మీటింగ్ అని వీళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారో చూడాలి అప్పుడన్నా కూడా కొద్దిగా చర్చలు సఫలమైతే సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆసియాలో కొద్దిగా శాంతి స్థాపనను మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ సో ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఈ జరిగింది రాబోయేటటువంటి శాంతి పైన శాంతి చర్చల పైన ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండకూడదు అని చెప్పేసేసి నెక్స్ట్ న్యూస్ స్టూడెంట్స్ నేషనల్ న్యూస్ నేషనల్ న్యూస్ ఏం కవరిందో చూద్దాం ఎట్ ఓవైసి ఓఐసి మీట్ ఇండియా ఫ్లేస్ టెరర్ ఫండింగ్ సో ఈ మీటింగ్లో భారతదేశం తీవ్రవాదాన్ని తీవ్రంగా ఖండించడం జరిగింది సో భారతదేశం పరోక్షంగా ఇందులో పాకిస్తాన్ని విమర్శించింది స్టూడెంట్స్ అసలు ఈ ఓఐసి అంటే మీటింగ్ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ ఇందులో ఉన్నటువంటి సభ్యత దేశాలని స్టూడెంట్స్ యాభై ఏడు సో ఇప్పుడు జరిగిన జరిగినటువంటిది ఎన్నో మీటింగ్ నలభై ఆరవ సమావేశం ఇందులో మన భారతదేశం తరఫున అటెండ్ అయింది సుష్మా స్వరాజ్ సుష్మా స్వరాజ్ ఈ మీటింగ్లో ఏం చెప్పిందంటే ఏ దేశం కూడా తీవ్రవాద చర్యలను ప్రోత్సహించకూడదు తీవ్రవాద వ్యతిరేక చర్య అనేది రెండు నాగరికతల మధ్యలో ఘర్షణగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి సుష్మా స్వరాజ్ తెలియజేయడం జరిగింది ఓకే సో ఏ దేశమైనా సరే తీవ్రవాదాన్ని ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ప్రోత్సహించకూడదు తీవ్ర తీవ్రవాదానికి ఎదురయ్యేటటువంటి షెల్టర్ కానీ ఫండింగ్ కానీ అన్నింటినీ కూడా దేశాలు సో ఆ దేశం ఆపివేయాలి అని పరోక్షంగా పాకిస్తాన్ని ప్రస్తావిస్తూ తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అసలు ఈ ఓఐసి ఓఐసి అంటే ఏందో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఓఐసి అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కౌన్సిల్ ఆర్ కోఆపరేషన్ ఇందులో యాభై ఏడు దేశాలు ఉంటాయి సో ఇందులో ఉన్నటువంటి మొత్తం జనాభా ప్రపంచంలోని ఒకటి పాయింట్ నైన్ బిలియన్ జనాభాకి సమానం ఫస్ట్ టైం మన భారతదేశానికి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఇవేందో మన భారతదేశం ఇందులో పరిశీలక హోదా లేదు సభ్యత్వ హోదా కూడా లేదు సో దీన్ని పాకిస్తాన్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది అసలు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో కూడా మనకు సో ఇలాంటి ఒక ఇన్విటేషన్ రావడం జరిగింది అప్పుడు మొరాకాలో జరిగిన సమావేశానికి అప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సో ఇందిరాగాంధీ అప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ ఇతని తర్వాత రాష్ట్రపతి అవ్వడం జరిగింది సో పంపడం జరిగింది పాకిస్తాన్ అబ్జెక్ట్ చేయడం వల్ల మధ్యలోనే అర్ధాంతరంగా తిరిగి రావాల్సి వచ్చింది జర్నీ మధ్యలో ఉండే సో ఈసారి మనకు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చింది ఎవరండి యుఏఈ మన భారతదేశము ప్రపంచంలోనే నూట మిలియన్ల ముస్లింలకు సో ఒక షెల్టర్ లాంటిది నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ మీట్ ఈ మీటింగ్లో భారతదేశం అటెండ్ అవ్వడం వల్ల పాకిస్తాన్ పైన ప్రభావం ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ వద్దన్నది మీటింగ్కి సో అయినా కూడా భారతదేశాన్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది సో పాకిస్తాన్ బాయ్కాట్ చేసింది దానితో పాటు ఈ మీటింగ్ని ఎప్పుడు పాకిస్తాన్ ఎలా యూజ్ చేసుకునేది అంటే భారతదేశాన్ని విమర్శించడానికి యూజ్ చేసుకునేది దట్టు కాశ్మీర్ సమస్యను అంతర్జాతీయ సమస్యగా చిత్రీకరించడానికి కూడా ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ని ఉపయోగించుకునేది ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్ఫామ్నే భారతదేశానికి సపోర్ట్ ఇస్తుందంటే పాకిస్తాన్కి ఇది తీవ్రంగా నిరాశ కలిగించేటటువంటి సో అంశం నెక్స్ట్ ఇండియా అండ్ వెస్ట్ ఏషియా అంటే ఈ న్యూస్లోనే మనం ఈ న్యూస్లోనే భాగంగా మనకు అసలు ఇన్విటేషన్ ఎవరు పంపించారో యూఏఈ మరి యూఏఈ వాళ్ళు ఇండియాకు క్లోజ్ అంటే అసలు పశ్చిమ ఆసియా దేశాలలో కొద్దో గొప్ప ఒక పాకిస్తాన్ తప్ప మనకు అన్ని దేశాల ఫ్రెండ్సే 
ఇజ్రాయిల్ తీసుకున్న సౌదీ అరేబియా తీసుకున్న యుఏఈ తీసుకున్న ఖతార్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫ్రెండ్స్ సో యుఏఈ ఇన్విటేషన్ పంపించడం జరిగింది ఖతార్ ఆల్రెడీ మన దేశానికి సో పరిశీలక హోదా ఇవ్వాలి ఈ యొక్క కూటమిలో అని ప్రతిపాదించడం జరిగింది దాని తర్వాత టర్కీ బంగ్లాదేశ్ కూడా మన భారతదేశానికి పరిశీలక హోదా ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పాయి సో ఇండియా హ్యాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద సో వెస్ట్ ఏషియా కంట్రీస్ మొన్ననే సౌదీ అరేబియా ప్రిన్స్ రావడం జరిగింది కూడా నెక్స్ట్ ఎంపీస్ ప్యానల్ రేజెస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ బాలాకోట్ ఏంది ఇది మీకు తెలిసి ఉండాలి స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశ పార్లమెంట్లో కొన్ని కమిటీస్ ఉంటాయి తెలుసా మీకు ఆ కమిటీస్ ఏంటంటే తాత్కాలిక కమిటీలు శాశ్వత కమిటీలు వాటిని స్టాండింగ్ కమిటీస్ అండ్ అడ్హాక్ కమిటీస్ అంటారు ఈ స్టాండింగ్ కమిటీస్లో మళ్ళీ ఫినాన్షియల్ కమిటీసు డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీసు అని చెప్పేసి ఇలాంటివి ఉంటాయి సో మనం చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా సో అంటే ఈ న్యూస్లో చూడాం మనం పాలిటీలో మీరు డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫినాన్షియల్ కమిటీస్ అంటే పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ అని ఎస్టిమేట్ కమిటీ అని సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమిటీస్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అంటే చాలా డిఫెన్స్ కమిటీ అని ఫినాన్స్ ఐ మీన్ ఇంకా ట్రేడ్ కమిటీ అని ఇలా చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ న్యూస్లో మనకు పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆన్ సో ఫారిన్ అఫైర్స్ డిస్కషన్లో వచ్చింది పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ దీని యొక్క అధ్యక్షులు ఎవరండి శశి థరూర్ ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే మన దేశం దా చేసినటువంటి దాడి వల్ల జైషే మహమ్మద్ తీవ్రవాద సంస్థ ఓకే తీవ్రంగా ధ్వంసమైంది అని మీరు ప్రపంచానికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పండి ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఏమంటుందంటే ఇండియా పెద్ద అటాక్ ఏం చేయలేదు ఈ దాడి వల్ల మాకు పెద్ద ధ్వంసం ఏం జరగలేదు సో జైషే మొహమ్మద్ తీవ్రవాద సంస్థ పైన ఇది పెద్ద ప్రభావం ఏం చూపెట్టలేదు అని పాకిస్తాన్ అంటుంది ఆ విమర్శలు అన్నిటికీ కూడా మీరు ఎండింగ్ పెట్టండి అని చెప్పేసేసి ఈ కమిటీ చెప్పింది నెక్స్ట్ న్యూస్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అడవుల్లో అసలు ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ మంచివా చెడ్డవా అనే ఒక విశ్లేషణ ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్పారంటే ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఒక విధంగా మంచివే ఒక నియంత్రణ నియంత్రణ పద్ధతిలో జరిగితే కనుక చాలా మంచిది అని చెప్పారు ఇదంతా డిస్కషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ మధ్యలో బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్లో సో ఈ కార్ చిచ్చు ఈ అటవీలో జరిగేటటువంటి కార్ చిచ్చు సో చెలరేగడం జరిగింది చూద్దాం అసలు ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు అనేది కంట్రోల్డ్ ఫైర్స్ ఇన్ ఏరియాస్ దట్ హ్యావ్ హ్యూజ్ ఫ్యూయల్ లోడ్స్ అరౌండ్ డిసెంబర్ కెన్ హెల్ప్ ప్రివెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెడ్యూస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ ఫైర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అడవిలో ఎక్కడైతే కనుక బయోమాస్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ మనం కొద్దిగా తక్కువ స్థాయిలో నియంత్రణ పద్ధతులు అంటే మనం కంట్రోల్ చేస్తూ కార్చిచ్చును పెడితే కనుక ఆ కార్చిచ్చు వల్ల అడవుల్లో పేరుకుపోయినటువంటి ఈ బయోమాస్ అంటే సో జంతువుల యొక్క మరణాలు కానీ లేకపోతే చెట్లు ఎండిపోయినాయి కానీ ఇవన్నీ ఎరువుల్లాగా ఫామ్ అయినాయి ఇవన్నీ కూడా తగలబడిపోతాయి రేపు పెద్ద మొత్తంలో కార్చిచ్చు చెలరేగే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తుంది దాంతోపాటు ఇలా మనం తక్కువ స్థాయిలో కార్చిచ్చు పెట్టడం వల్ల ఏవైతే కనుక విత్తనాలు సుప్తావస్థలో ఉన్నాయో అవి తిరిగి పునరుత్పత్తిని చేస్తుంది అని చెప్పేసి సో లో ఇంటెన్సిటీ కంట్రోల్డ్ ఫైర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ ఫర్ గుడ్ ఫారెస్ట్ మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఆర్డర్స్ అండ్ సర్వేలియన్స్ మెయిన్ టు ప్రొటెక్ట్ ప్రైవసీ గవర్నమెంట్ టెల్ సుప్రీం కోర్టు సో ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తుందంటే ప్రభుత్వము ఈ మధ్యలో కొన్ని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఆదేశాల ప్రకారం ప్రభుత్వ సంస్థలోని ఒక పది సంస్థలు ఓకే ప్రభుత్వానికి కావలసినటువంటి ఏ సమాచారాన్నైనా పౌరుల నుంచి అంటే మన ఈమెయిల్ నుంచి కానీ మన కంప్యూటర్ నుంచి కానీ తీసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి నిఘా అన్నమాట ఈ నిఘా అనేది పౌరుల యొక్క గోప్యతను కాపాడడానికే ఉంది అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం అంటుంది అది ఏ విధంగానో మనం చూద్దాం ఒకసారి ఎప్పుడు ఇష్యూ చేసింది ప్రభుత్వం ఈ ఆర్డర్స్ని డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకే సో అండర్ ద ఐటీ యాక్ట్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ఏంటంటే ఇది సో టెలిఫోన్ని మనం ట్యాప్ చేయడానికి దానికి ఉపయోగపడుతుంది ఐటీ యాక్ట్ అంటే కనుక ఈమెయిల్లు కంప్యూటర్స్ని ఎన్ని ఏజెన్సీకి స్టూడెంట్స్ టెన్ ఏజెన్సీస్కి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందులో సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆఫ్ ద ఐటీ ఐటీ యాక్ట్ అండ్ సెక్షన్ ఫైవ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ నిబంధనల ప్రకారం ఈ నిబంధనల ప్రకారం ఏదైనా ఒక కేంద్ర సంస్థ మనం ఎవరైనా సమాచ
దేశ సంరక్షణ కోసం సో దాంతోపాటు ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏకి విరుద్ధంగా ఉండదు అని చెప్పేసి మరి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ ఏం చెప్తుందంటే మన భారతదేశ రాజ్యాంగం ప్రతి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా సో భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఈ భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛను సో లేదా ఈ స్వేచ్ఛ హక్కును చాలా పరిమితంగా ఉపయోగించుకుంటే బెటర్ అంటే వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగినంత మటుకి సో ఇదే విషయం రమేష్ టాపర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ అండ్ బ్రిడ్జ్ భూషణ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఈ కోర్టు తీర్పులలో కూడా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ప్రెస్ ప్రెస్ అనేది కూడా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏలో పరిధిలోకి వస్తుంది ప్రెస్ కూడా సో స్వేచ్ఛ హక్కు పరిధిలోకి వస్తుంది అది ప్రాథమిక హక్కు అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు వాన్స్ హర్యానా ఫర్ కంటెంప్ట్ సో సుప్రీంకోర్టు హర్యానా ప్రభుత్వానికి వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎందుకోసమని కోర్టు ధిక్కారానికి పాల్పడ్డారు అని చెప్పేసి కోర్టు ఏం చెప్పింది కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఆరావలి పర్వతాలలో ఆరావలి పర్వతాలలో ఎలాంటి ఎలాంటి తవ్వకాలు చేపట్టకూడదు ఎలాంటి మైనింగ్ చర్యలు చేపట్టకూడదు అని కాకపోతే హర్యానా ప్రభుత్వం రీసెంట్గా తెచ్చినటువంటి చట్టము అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ అలౌస్ మ్యాసివ్ స్కేల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ఎకాలజికలీ ఫ్రెజైల్ అరావలి హిల్స్ ఈ అరావలి హిల్స్ అసలే చాలా పర్యావరణంగా చాలా సున్నితం ఉన్నాయి ఈ ఏరియాలలో మైనింగ్ను దాంతోపాటు యూనో నిర్మాణ చర్యలను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలని వీళ్ళు వ్యతిరేకించినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు ఇమ్మీడియట్గా ఈ చట్టాన్ని ఆపేయమని కోరడం జరిగింది సో కోర్టు ధిక్కారం అనేది సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఏ అధికార పరిధిలోకి వస్తుంది స్టూడెంట్స్ కామెంట్ చేయండి మీరు క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా కోర్టు ధిక్కరణ అనేది సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఏ అధికార పరిధిలోకి వస్తుంది అంటే అప్పీల పరిధిలోకి వస్తుందా ప్రాథమిక పరిధిలోకి వస్తుందా అనేది ఆన్సర్ ఏదో మీరు చెప్పండి నెక్స్ట్ జాగ్రఫీ జాగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి ఏంది అస్సాం టు బి ఆయిల్ ఎక్స్పోర్టింగ్ హబ్ ఫర్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అంటే ఆగ్నేయ ఆసియాకి అస్సాం అనేది ఆయిల్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటటువంటి అంటే ఆయిల్ని ఎగుమతి చేసేటటువంటి ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి పెట్రోలియం మరియు సహజ వనరుల మంత్రి అయినటువంటి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చెప్పారు ఎందుకంటే అస్సాంలో సో ఏదైతే కనుక చమురు అన్వేషణ ప్రాజెక్టు ఉన్నాయో దాంతోపాటు చమురు శుద్ధీకరణ ప్రాజెక్టు ఉన్నాయో దాంతోపాటు చమురు రవాణా ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సో కంప్లీట్ అయ్యేటటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అస్సాం నుండి ఇప్పుడు మనం చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఆగ్నేయ హాస్యాకి మనం సో ఆయిల్ని ఎగుమతి చేయొచ్చు సో ఇది ఎందులో భాగం స్టూడెంట్స్ ఇది ఎందులో భాగం అంటే హైడ్రో కార్బన్ విజన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో భాగం అస్సాం నుండి బంగ్లాదేశ్కి భూటాన్కి మయన్మార్కి మరియు మిగతా కంట్రీలకి కూడా మనం ఎగుమతి చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోడీస్ పెగ్స్ జీడిపి గ్రోత్ ఎట్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈ వాళ్ళ మోడీ వాళ్ళ ప్రతిపాదన ప్రకారం భారతదేశ్ జీడిపి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎంత ఉండొచ్చు స్టూడెంట్స్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు